Welcome back to our History of the Week. It is Friday. That means every Friday we'll take a look at uh, some person in history, some event in history, given a little flashback Friday vibe. 이번 주에 우리가 알아볼 역사는 손기정 선수의 베를린 올림픽 금메달입니다. This week, we're going to learn about Son g i j o n g winning the world's, uh, not the world's, Korea's first gold medal in the Berlin Olympics. So this goes all the way back to 1936. 1936년 8월 9일은 일제강점기 시절 나라를 잃은 아픔에 시달리고 있던 한국인들에게 Son g i j o n g 선수가 금메달을 획득하여 희망을 준 날입니다. So on August 9th, 1936, during the Japanese colonial period, now to give you guys some context, this is when the Korean people were suffering from the pain of losing their nation. So thus, when a random guy out of nowhere, Son g i j o n g brought hope by winning a gold medal, This was a huge win, not only for himself, the individual, but also for the country. So, Song Ki Jung 선수는 한국인 최초로 올림픽 금메달을 얻어낸 운동 선수이기도 하는데요. Of course, he was the first Korean athlete to win an Olympic gold medal. So, who is this guy? Sports Young Hoon. 이죠. 송 o 중 선수는 1912년 10월 9일에 평안북도에서 태어났어요. 당시 대부분의 한국인들이 그랬듯이 어린 시절엔 매우 가난했는데요. 호떡 하나를 사 먹는 돈도 없을 정도였죠. So sports hero Song Ki Chung was born in a humble background of uh, the age, or not the age, the time of October 9th, 1919 in Uh, Now, like most Koreans at the time, he grew up in an extreme poverty, not having enough money to even buy snacks. So, 집과 학교가 2km 정도 거리였는데요. 교통비도 없어서 이제 매일매일 그 거리를 달려다녔다고 합니다. 또 뛰는 것도 좋아해서 이때부터였죠. 운동선수가 되고 싶다는 꿈을 가졌, 가졌다고 합니다. Now, his house was about two kilometers away from his school. And lacking transportation money, he ran that distance daily. Now, he also loved running. So from then on, he dreamed of becoming an athlete. So, 이런 재능을 일찍이 알아본 손 기정 선수의 학교 선생님이 육산 선수가 될 것을 권유했고 이렇게 초등학교 5학년 때부터 육산 선수로 이제 활약 Recognizing his talent early on, his school teacher encouraged him to become a track and field athlete. So from the fifth grade in elementary school, he began his athletic career. This is why it's important to have really good and encouraging teachers, people that can spot out talent, the spark in your eyes. 그죠? 자, 그러다 어, 1935년 도쿄에서 처음 출전한 어, 마라톤 불코스에서 2시간 26분 42초라는 기록을 세웠는데요. 이제 비공식이긴 하지만 세계에서 마라톤 풀코스라는 최초로 2시간 반, 2시간 30분의 벽을 깬 사례로 알려졌죠. So in 1935, he completed, uh, in his full, competed in his first full marathon in Tokyo and set a time of 2 hours, 26 minutes, and 42 seconds. Now another context here, although it's unofficial, it was known as the first case where someone broke the 2 hours, 30 minutes barrier in a full marathon. So could you believe that? 1936년 베를린 올림픽 마라톤 대표 선수를 뽑는데 송기정 선수도 포함되어 있었는데요. 이는 일본에서 표면적으로 조선인도 일본인과 같이 취급된다고 밝혔기 때문에 선발전에 참가할 수가 있었죠. 당연히 일본에서는 조선인들이 대일 본제국의 대표라는 것이 말이 되느냐라는 목소리가 있었지만 실력으로 당당히 1등을 차지한 송기정 선수를 막을 방법이 없었죠. 
In 1936, Sun Kijung was included among those vying for a spot in the marathon at the Berlin Olympics. Now, he could participate in the selection because the Japanese claimed they treated Koreans equally. Uh, while many people in Japan questioned how can a Korean represent the great Japanese empire, there was no way to stop Sun Kijung, who confidently secured first place through sheer skill. We'll continue on taking a look at the life of the sports hero indeed after Pharrell Williams, run in. Welcome back. We're taking a look at our history of the week on a flashback Friday, taking a look at the life of Son Ki Jung, the very first Korean to win an Olympic gold medal. So, 이후 8월 9일 열린 올림픽 본선 경기에서 Son Ki Jung 선수는 2시간 29분 10 9초로 당시 올림픽 시간 어, 신기록을 기록하며 금메달을 획득했는데요. 같이 출전한 남승용 선수는 동메달을 획득했죠. 심지어 금메달을 받은 다음 이제 날은 아돌프 히틀러와 만나면서 한국인 중에서 히틀러와 공식적으로 만난 유일한 인물이기도 합니다. Now, later on August 9th, in the main Olympic marathon event, Son Gi-jung achieved an Olympic record of 2 hours, 29 minutes, and 19 seconds, securing the gold medal. Actually, another Korean participant, Nam Seung-yong, actually clinched the bronze as well. But fun fact here, the day after winning the gold, Son Gi-jung actually became the only Korean to officially meet Adolf Hitler. 이제 금메달은 운동 선수에게 최고의 영광이긴 하지만 송기장 선수가 올림픽 경기 직후 친구에게 보낸 편지에는 슬프다라는 세 글자만 쓰여 있었죠. 그 이유는 바로 식민지 시절이었기에 일본 국기를 달고 뛰어야 했기 때문이었는데요. 실제로 1위와 3위에 오른 송기정과 선수와 이제 남승용 선수의 사진을 보면 기쁜 모습은 커녕 고개를 숙이고 슬픈 표정을 하고 있죠. Um, winning a gold medal is the greatest honor for an athlete. However, in a letter sent to a friend immediately after the Olympics, Song Gi-jung wrote just three words, I am sad. Now this sorrow stemmed from the fact that due to colonization, he had to run under the Japanese flag. In fact, photos of gold medalist Song Gi-jung and bronze medalist Nam seung yong show them both bowing their heads with a somber expression. 독립 이후 송기정 선수는 대한민국의 국민으로서 국가대표팀 감독, 국제대회 한국대표 단장, 1988년 서울올림픽 조직위원 등을 맡으며 한국체육계의 큰 공헌을 하게 되는데요. 1988년 서울올림픽에서는 가슴에 태극 문양을 달고 성화 봉송 마지막 주자로 뛰었는데요. 정말 어린 아이처럼 벌쩍벌쩍 뛰며 기뻐서 성화 봉송을 했죠. I mean, what a sight to see that must have been. After Korea's independence, Song Gi-jung made significant contributions to Korean sports, taking on roles such as the national team coach, head of the Korean delegation for international events, and a committee member for the 1988 Seoul Olympics, which, speaking of which, at the 88 Seoul Olympics, he ran as the final torchbearer, proudly displaying the Korean symbol on his chest joyfully, bouncing around and running as if he were a child. But can you imagine if you were, you know, winning a gold medal decades earlier um, in a time where the world was at war with each other, including your own nation, at risk of being obsolete? And a few decades later, you are, you know, <laughs> you're running for your country. Song Gi-jung 선수의 후배인 Hwang Young-jo 선수는 정확히 같은 날인 1992년 8월 9일 바르셀로나 올림픽 마라톤에서 금메달을 땄는데요. 이때 은메달은 일본, 동메달은 독일 선수였는데 이걸 본 송기정 선수는 56년 전 그날 한국인이 어, 내가 일본 국기를 달고 독일에서 금메달을 땄는데 그 3개의 국, 
호흡기가 날란히 올라갔다라며 감격하기도 했습니다. Now, Son Ki Jung's junior athlete, Hwang Yong Cho, actually won the gold medal in the marathon at Barcelona Olympics on the exact same date, August 9th, back in 1992. The silver medal went to a Japanese athlete and the bronze to a German. But reflecting on this, Son Ki Jung said, 56 years ago, on that day, I, a Korean, wore the Japanese flag and won a gold medal in Germany. Now the three flags rise side by side. That was our exploration of Korea's sports hero, Song Ki-jung. What a run that was. 이렇게 한국의 스포츠 영웅 Song Ki-jung 선수에 대해 알아봤습니다. Stick around here is Katy Perry. Roar!